హాయ్ అండి ఈరోజు నేను మీకు ఇంట్లోనే బయట నుంచి కొనుక్కోకుండా ప్యాకెట్ల రూపంలో మనం కొనుక్కుంటున్నాం కదా ట్వంటీ రూపీస్కి థర్టీకి ఫార్టీకి అట్లా దొరుకుతాయి ఈ పాప్కార్న్ అన్నీ అందులోనే మిక్స్ చేసి ఉంటున్నాయి అలాంటి పాప్కార్న్ కాకుండా ఇంట్లోనే మనం పాప్కార్న్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది చెప్తాను ఈ పాప్కార్న్ని మనం ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు బటర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను బటర్ పాప్కార్న్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఈ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏంటి అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఆ గింజలు ఎలా ఉంటాయి పాప్కార్న్ అనేది ఇవి పాప్కార్న్ అదే మొక్కజొన్నలు ఉంటాయి కదా అట్లా అలా అవి అనమాట చిన్నవి మొక్కజొన్నలు అంటే పచ్చగా పెద్దగా ఉంటాయి ఈ గింజలు ఇవి కొంచెం చిన్నగా ఇలా ఇలా చిన్నగా ఉండి ఈ షేప్లో ఉంటాయి కొన్ని బార్గా ఉంటాయి ఇవి పాప్కార్న్ అనమాట పెద్దవైతే మామూలు మనం బయట వాటికి వీటికి మనం కండిల గింజ కొనుక్కు తింటున్నాం కదా బయట దొరుకుతున్నాయి అటువంటివి అనమాట ఈ పాప్కార్న్ గింజలు ఇవి పచారీ కొట్టుల్లో పెద్ద పెద్ద మార్కెట్లో అట్లా దొరుకుతాయండి ఎక్కడైనా మనకి ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ పశ్చిమ గోదావరి డిస్టిక్ అటు పండుతాయి ఇటు మనకి ఆంధ్ర సైడ్ విజయవాడ ఇటు లేదు ఈ పంట అటు నుంచి దొరుకుతాయి మనకు అక్కడి నుంచి వస్తాయి అనమాట ఈ గింజలు ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటో చూపిస్తాను మామూలుగా అయితే మనము బయట కొనుక్కున్న పాప్కని కుక్కర్ పెట్టుకొని దాన్ని మూత పెట్టుకోండి అని చెప్తారు కదా ఇది అలా పెట్టుకొని అవసరం లేదు ఏదైనా గిన్నె ఏదైనా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇటువంటిదైనా ఇలాంటిది నేను ఏది దొరికితే అది పెట్టేస్తున్నాను నాకు అవైలబిలిటీగా ఏది ఉంటే అది పెట్టేసుకుంటాను పెట్టేసుకుని అన్నీ వేసుకుని కాకపోతే కొంచెం దాని మీద మూత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు గిన్నె హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి నెయ్యి వేసుకున్నాము నేను ఎన్ని గింజ వేసుకుంటాను దానికి సరిపోన వేసుకున్నాను లేకపోతే ఫస్ట్ గింజలు వేసుకుని దానికి సరిపోన అయినా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం రెడ్ చిల్లీ మనం ఇంట్లో వాడుకున్నాం ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది మన ప్యాకెట్లలో ఎన్ని రోజులు వెళ్ళుంటున్నాయో ఎప్పుడు వేస్తున్నారో మనకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు అన్నీ వేసుకున్నాం కదండి పసుపు ఉప్పు కారం వేసాను అన్నీ ఈ గింజలకు సమానంగా ఉండేటట్టు ఒకసారి ఇలా అనుకోండి అనుకోవాలి అనుకున్న తర్వాత దీని మీద గింజలు ఎగిరిపోతాయి అనమాట ఎగిరిపోకుండా ఒక ప్లేట్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలి అసలు చూపిస్తాను మీకు అదిగోండి ఎలా ఎగురుతున్నాయి చూసారా లోపల టప్ టప్ మూత తీసామా ఇక ఇల్లంతా వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు అయిపోయిందండి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం మూత తీసి చూద్దాం చూసారా ఎలా అయిపోయినాయి అంత పువ్వులు పువ్వులుగా మనం ఎన్ని వేస్తే అంత ఎక్కువ అయిపోయి గిన్నె నిండా ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట చూసారు కదా పాప్కార్న్ ఎలా తయారైపోయిందో మనం ఇంట్లో ఎలా చేసేసుకున్నాము షాపుల్లో మనం కొనుక్కున్న ప్యాకెట్లలో అవి ఎప్పుడో వేస్తారు ఆయిల్స్ అవన్నీ నిలబొండిపోతాయి ఇట్లా మనం చేతితో మనకు మనంగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్